ஐ வெல்கம் யூ டு லேர்ன் இங்கிலீஷ் சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிருப்போம் அது எல்லாமே முக்கியமான கிராமர் மிஸ்டேக்ஸாக இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இதில் சில வாக்கியங்கள் நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த மூணு வாக்கியங்களில் எந்த வாக்கியத்தில் அந்த மாதிரி கிராமர் மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் திரும்பவும் அந்த மிஸ்டேக்ஸ் வராமல் பார்த்துக்கணும் ஐ வெல்கம் யூ டு தி சேனல் சென்டாக்ஸ் உங்களுடைய ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஸ்கில்லில் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டு வரேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க ஷியோராக டெவலப் பண்ணிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ரீட் ஆல் தீஸ் த்ரீ சென்டென்சஸ் இந்த மூணு சென்டென்சஸே ரீட் பண்ணிவிட்டு அது என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிங்க தென் அந்த சென்டென்சஸில் மிஸ்டேக்ஸ் எதுவும் இருக்கா கிராமர் மிஸ்டேக் இருக்கா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு பொறுமையாக கண்டுபிடிங்க ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் நாங்கள் எந்த தப்பும் பண்ணலை வி ஹாவ் நாட் டன் எனி மிஸ்டேக்ஸ் இந்த சென்டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் இருக்குது ஹேஸ் ப்ளஸ் வேர்ப் அதே மாதிரி ஹாவ் ப்ளஸ் வேர்ப் வந்துச்சுனாலே அது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் தான் வி ஹாவ் நாட் டன் எனி மிஸ்டேக்ஸ் இதில் எந்த மிஸ்டேக்கும் இல்லை இந்த வாக்கியத்தில் அடுத்ததில் பாருங்கள் திஸ் ஆர் த கிவன் மெட்டீரியல்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படிங்கிறது பன்மை ப்ளூரல் அப்போ திஸ் அப்படின்னு வரக்கூடாது திஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது அப்படின்னு அர்த்தம் இவைகள் கொடுக்கப்பட்ட மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ அந்த இவைகளுக்கு தீஸ் தீஸ் ஆர் த கிவன் மெட்டீரியல்ஸ் அதே மாதிரி அடுத்த சென்டென்ஸில் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேஸ் ஃபினிஷ்டு அப்படின்னு இருக்குது த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ளூரல் பன்மை பன்மை வந்துச்சுன்னா ஹாவ் தான் வரணும் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாவ் ஃபினிஷ்டு தேர் டெஸ்ட் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மூணு வாக்கியங்களில் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிங்க ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் சென்டென்ஸஸ் சொல்லுடைய மீனிங்கே நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் வீடியோ பாஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் யூ ஆர் டூ ஏ கிரேட் ஜாப் திஸ் இஸ் கிரமேட்டிக்கலி ராங் யூ ஆர் டூயிங் ஏ கிரேட் ஜாப் இது தான் கரெக்ட் ஆர் அப்படிங்கிறது பி வெப் இஸ் வாஸ் ஆர் வேர் ஆம் இது எல்லாமே பி வெப்ஸ் இந்த வார்த்தைகளை ஃபாலோ பண்ணி ஒரு வேர்ப் வந்துச்சுன்னா மெயின் வேர்ப் ஆக்ஷன் வேர்ப் வந்துச்சுன்னா அது கண்டினியூஸ் ஃபார்மில் இருக்கணும் அதாவது ஐஎன்ஜி ஆடாக இருக்கணும் இல்லைனா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் இருக்கணும் ஓகே யூ ஆர் டூயிங் ஏ கிரேட் ஜாப் அதே மாதிரி அடுத்த சென்டென்ஸில் யூ டிட் நாட் கேவ் எனி திங் அப்படின்னு இருக்குது இந்த கேவ் அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸ் இந்த சென்டென்ஸில் ஒரு வார்த்தை எஸ்டர்டே அப்படின் இருக்குது அப்போ இந்த எஸ்டர்டேங்கிறது கடந்த காலம் அப்போ பாஸ்ட் டென்ஸ் இருக்க வேண்டியது தான் ஆனால் டிட் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்துச்சுன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணி வர்ற வேர்ப் ப்ரெசன்ட் ஃபார்மில் தான் இருக்கணும் கண்டிப்பாக யூ டிட் நாட் கிவ் அப்படி தான் இருக்கணும் யூ கேவ் அப்படின்னு இருக்கலாம் யூ கேவ் மீ எ பேக் எஸ்டர்டே இந்த மாதிரி இருக்கலாம் பட் டிட்டு வந்துச்சுன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணி வர்ற வேர்ப் கண்டிப்பாக ப்ரெசன்ட் ஃபார்மில் தான் இருக்கணும் லாஸ்ட் சென்டென்ஸில் கிராமேட்டிக்கல் மிஸ்டேக் எதுவுமே இல்லை பட் பங்க்சுவேஷன் மிஸ்டேக் இருக்குது ஷால் வி கோ டு அனதர் எக்ஸசைஸ் இது ஒரு கேள்வி அப்போ கொஸ்டின் மார்க் இருக்கணும் நான் லுக் அட் தீஸ் த்ரீ சென்டென்சஸ் இந்த மூணு வாக்கியங்களில் கிராமர் மிஸ்டேக் இருக்கா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அதனுடைய மீனிங்கே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு பொறுமையாக ரீட் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் டூ டஸ் இந்த ரெண்டுமே டூ வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டூ ப்ளூரல் பன்மைக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் டஸ் சிங்குலர் ஒருமைக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே ஹி அப்படிங்கிறது ஒருமை அதாவது சிங்குலர் அதனால் டஸ் தான் வரணும் He doesn't want to see that movie. அவர் அந்த மூவியை பார்க்க விரும்பவில்லை இது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குது இந்த சென்டென்ஸ் மற்ற ரெண்டு வாக்கியங்களுமே கரெக்ட் கிராமேட்டிக்கலி கரெக்ட் இட் இஸ் ஏ கிரேட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வி கேரி ஆன் ஆர் டியூட்டிஸ் ஐ ஆம் கோ டு காலேஜ் நான் காலேஜுக்கு போகிறேன் ஹீ நோஸ் எவ்ரி திங் அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் வி ஆர் டிரைவர் நாங்கள் எல்லாருமே டிரைவர் இந்த மூணு வாக்கியங்களில் என்ன கிராமர் மிஸ்டேக் இருக்குது வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் ஐ ஆம் கோ டு காலேஜ் இப்போ தான் ஒரு சென்டென்ஸ் பார்த்தோம் பி வேர்ப் வந்துச்சுன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணி ஒரு வேர்ப் வந்துச்சுன்னா அது ஐஎன்ஜியில் இருக்கணும் இல்லைன்னா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஐ கோ டு காலேஜ் இதில் பி வேர்ப் இல்லை ஓகே இந்த சென்டென்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குது இது கரெக்ட் ஐ கோ டு காலேஜ் அந்த பி
அதே மாதிரி வி ஆர் டிரைவர் டிரைவர் அப்படிங்கிறது சிங்குலர் நாங்கள் டிரைவர்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் வி ஆர் டிரைவர்ஸ் ப்ளூரலில் தான் சொல்லணும் நவ் லுக் அட் தீஸ் சென்டென்சஸ் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் என்ன கிராமர் மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிங்க அதே சமயத்தில் இந்த சென்டென்சஸோடைய மீனிங் அதையும் கண்டுபிடிங்க வீடியோ பாஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் ஒரு செயல் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வழக்கமாக செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது ஓகே அந்த மாதிரி செயல்களை சொல்கிறப்ப யூஸு டு அப்படிங்கிற ரெண்டு வார்த்தைகளை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஐ யூஸு டு ஸ்லீப் ஃபார் டென் ஹவர்ஸ் ஏர்லியர் முன்னாடியெல்லாம் நான் பத்து மணி நேரம் தூங்குவேன் ஓகே முன்னாடி முந்தைய காலங்களில் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அப்போ அப்போ இப்போ அப்படி கிடையாது ஸோ வழக்கமாக செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் எப்போது ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி இப்போ சொல்கிறப்ப யூஸ் இட் டூ அப்படின்னு யூஸ் பண்ணணும் அடுத்த ரெண்டு சென்டென்சஸ்லேயும் எந்த மிஸ்டேக்ஸும் இல்லை திஸ் பில்டிங் ஒரு பில்டிங் தான் சிங்குலர் தான் அதனால் ஹேஸ் தான் வந்திருக்கு ஹாவ் ப்ளூரலுக்கு தான் வரும் அதே மாதிரி தீஸ் எக்ஸசைசஸ் மோட்டிவேட் அஸ் வெல் ஸோ இவைகள் இந்த பயிற்சிகள் இது கரெக்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு தீஸ் த்ரீ சென்டென்சஸ் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் என்ன கிராமர் மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிங்க அதே சமயத்தில் மீனிங்கையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க வீடியோ பாஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் டேர் அப்படின்னா அங்கே அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கே அவர்களுடைய விருப்பம் அப்படின்னு வருது தேர் விஷ் ஸோ ப்ரனவுன்ஸ் பண்ணுறப்ப ஒரே மாதிரி தெரியும் பட் ஸ்பெல்லிங் வேறு டேர் அப்படின்னா அங்கே தேர் விஷ் தேர் விஷ் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் தி மீட்டிங் மீட்டிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு அவங்க விரும்புகிறாங்க யூஸ்வலி வி ஹாவ் காஃபி அட் திஸ் டைம் இது சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் இருக்கிற ஒரு வாக்கியம் யூஸ்வலி வி ஹாவ் காஃபி அட் திஸ் டைம் இந்த மாதிரி யூஸ்வலி ரெகுலர்லி இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வந்துச்சுனாலே அது சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவோம் இட் இஸ் எ ரிமார்க்கபிள் மூமெண்ட் இதுவும் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் தான் இங்கிலீஷ் மாடல் சென்டென்சஸ் பார்த்தும் இங்கிலீஷில் பேசுகிறதுக்கு எழுதுறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் மாடல் சென்டென்சஸ் இருக்கிற வீடியோஸ் இன்னொரு சேனல் சென்டாக்ஸ் ப்ளஸில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த சேனல் வீடியோஸும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் லுக் அட் தீஸ் த்ரீ சென்சஸ் வி ஹாவ் டு டூ திஸ் ஹி ஹாவ் டு அட்டன் த டெஸ்ட் ஹி டசன்ட் நோ ஹவு டு டூ திஸ் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் என்ன கிராமர் மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிங்க ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் வி ஹாவ் டு டூ திஸ் கண்டிப்பாக இதை செய்தாக வேண்டும் அந்த கண்டிப்பாக கட்டாயமாக அப்படிங்கிற மீனிங் அந்த ஹாவ் டு கொடுக்குது அதே மாதிரி ஷுட் அப்படிங்கிற வார்த்தையும் கொடுக்குது மஸ்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையும் கொடுக்குது வி மஸ்ட் டூ திஸ் வி ஷுட் டூ திஸ் எல்லாமே ஒரே மீனிங் தான் சிமிலர் மீனிங் தான் அதே மாதிரி கீழே இருக்கிற சென்டென்ஸ் மிடிலில் இருக்கிற சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஹி ஹாவ் டு அப்படின்னு இருக்கு ஹி ஹேஸ் டு ஹாவ் பன்மைக்கு மட்டும்தான் வரும் ஹேஸ் ஒருமை சிங்கிளருக்கு வரும் ஹி டசன்ட் நோ ஹவு டு டூ திஸ் இதை எப்படி செய்வது என்று அவருக்கு தெரியவில்லை சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் இருக்கு இந்த சென்டென்ஸ் கரெக்ட் நான் உங்களுக்கு தீஸ் த்ரீ சென்டென்சஸ் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் என்ன கிராமர் மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிங்க ஆன்சர் ஃபியூ சைன்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் இட் ஷுட் பி நோன் அந்த பி வேர்ப் வந்துச்சுன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணி ஒரு வேர்ப் வந்துச்சுன்னா மெயின் வேர்ப் வந்துச்சுன்னா அது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளாக இருக்கணும் நோ அப்படிங்கிறது ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் நியூ கேஎன்இடபிள்யூ அது பாஸ்ட் ஃபார்ம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் நோன் கேஎன்ஓடபிள்யூஎன் எப்படி கிவ் கேவ் கிவன் ஸ்பீக் ஸ்போக் ஸ்போக்கன் இப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி நோ நியூ நோன் ஹி கிவ் ஆல் ஆன்சர்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸோடைய முக்கியமான ரூலை இங்கே ஃபாலோ பண்ணலை முக்கியமான ரூல் என்னது வேர்போட எஸ் ஆட் பண்ணணும் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் ஹி கிவ்ஸ் ஆல் ஆன்சர்ஸ் தே ரன் ஸ்லோ அவர்கள் மெதுவாக ஓடுகின்றனர் அந்த ஸ்லோ அப்படிங்கிறது அப்ஜெக்டிவ் ஸ்லோலி அப்படின்னா தான் அந்த ஓடுவது வேகமாக ஓடுறத குறிக்குது ஃபைனலாக த்ரீ சென்டென்சஸ் இந்த வாக்கியங்களில் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கா இது என்ன மீனிங் கொடுக்குது அப்படிங்கிறதையும் பாருங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் எதுவுமே இல்லை இதனுடைய மீனிங் பாருங்கள் திஸ் இஸ் எ குட் எக்ஸசைஸ் வி என்ஜாய் திஸ் எக்ஸசைஸ் எவ்ரி ஒன் கேன் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் வெல் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாராலையும் இங்கிலீஷ் பேச முடியும் சரியான ப்ராக்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அவங்களால் முடியும் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கிராமர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்